मगाच्या कुरड्या करायच्या आहेत तर त्याच्यासाठी इथं हे गहू घेतलेत साधारण हे दोन किलो गहू असतील तर आता ह्याच्यात आपल्याला पाणी घालून हे स्वच्छ धुवून पाणी घालून ह्याच्यात भिजत ठेवायचं आहे तर हे गहू आपल्याला एक चार दिवस दिवस भिजवायचे आहेत कारण आता जास्त उन्हाळा आहे गरमी आहे आणि गरमीमुळं ते लवकर भिजतात तर चिक पण त्याचा लवकर पडेल तर चला ह्याच्यात आता मी पाणी ओतते आणि भिजत ठेवते हे गहू आपण काल भिजत घातले होते ते आहेत आज दुसरा दिवस आहे या गव्हाचा भिजायचा हे बघा असे चांगले फुगलेले आहेत आता ते पण अजून जास्त मऊ नाहीत झालेले आणि हे असा फेस आलाय तर आता हे पाणीवरचं सगळं ओतून टाकायचं आणि याच्यात दुसरं स्वच्छ पाणी ओतायचं मग आज एक वेळ धुतले उद्या अजून जास्त फेस येईल आणि उद्या जास्त अजून भिजतील म्हणून मग उद्या मी सकाळी एकदा पाणी याचं ओतेल आणि संध्याकाळी एकदा पाणी याच चेंज करेल मी म्हणजे काय होणार वास येणार नाही नाही जर तुम्ही जर पाणी चेंज नाही केलं तर असं त्याचा वास जो आहे तो चांगला येत नाही खूप कसतरी वास येतो त्याच्यामुळं पाणी याच चेंज करायचं जितके दिवस गहू भिजवत आहे तितके दिवस दोन वेळा तरी ऍटलिस्ट पाणी याच चेंज करायचं चाळणी ठेवते हे पाणी जे आहे ते मी ओतून घेते बघा गव्हातलं सगळं पाणी काढलंय आपण आता ह्याच्यात दुसरं स्वच्छ पाणी ओतून ठेवायचं त्याच्यावर पूर्ण फेस आला होता आज याचा चौथा दिवस आहे तर आज ह्याला मी दोन ते तीन वेळा याचं वरचं पाणी बदलते ह्याच्यावर फेस येतोय तर हे आपल्याला पूर्णपणे असं पाणी ओतून द्यायचं आहे ह्याच्यातलं आणि मग पुन्हा आपल्याला दुसरं पाणी बदलायचं आहे त्याच्यात माझा दुसरं स्वच्छ पाणी बघा ह्याला असं फेस येतोय आता हा फेसवरचं आपल्याला काढून टाकायचं आहे पूर्णपणे आणि हे खालचे जे गहू आहेत ते गहू आता भिजलेत आपले आणि हे बघा गव्हातनं पण असं चीक बाहेर यायला लागलाय तर आता आपल्याला मिक्सरमधनं हे काढून घ्यायचे बघा हा जो चीक आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे वाटून घ्यायचा आहे पाणी घालून मी संपूर्ण असा वाटलाय आणि पुन्हा त्याच्यात पाणी घालून आपल्याला हा हे काढून घ्यायचं आहे आणि हा गव्हाचा जो चौथा चौथा आहे तो पूर्ण आपल्याला बाजूला करायचा आहे आणि तो काही कामाचा नाही तो आपल्याला टाकूनच द्यायचा आहे आणि ह्याच्यातला फक्त चीक चीक आपल्याला कुरडाईसाठी लागणार आहे तर चला मी हे सगळं बारीक करून घेते आता मिक्सरवर सगळं थोडं तरी सांगतच तर आपण आता मिक्सर पुसून ठेवूया हे इथं पण सगळं मिक्सर म्हणजे बारीक वाटताना हे इथं पण सगळं सांगणं नेक्स्ट प्रोसेस काय करायचे दाखवते हे आपलं पूर्ण पीठ वाटून झालं इथं हे एवढं झालंय आणि आता हे थोडंसं घट्ट आणि असं पाणी असं म्हणजे एकत्रित आहे इथं मी तोच आपला गहू भिजवलेला टब घेतलाय आता काय करायचं एक अशी चाळणी घ्यायची आणि ह्याच्यात ते पीठ घालून पाणी घालून घालून गाळून घ्यायचं आणि तो करून घेतो तर बघा दाखवते आता ह्या चाळणीत ह्या वाटीनं मी हा आपलं वाटलेलं जे आहे ना ते घेते पडायला लागलं ना खाली असं तर हाच आपल्याला चिक पाहिजे तर चौथा आपल्याला बाजूला करायचं आहे साईडला करायचं आहे आपल्याला चौथा नको आहे आणि जे काही बारीक कण जातील गव्हाच्या चौथ्याचे ते आपल्याला वस्त्रकडून पुसून काढायचे आहेत म्हणजे 
अशा पांढरा शुभ्र कुरडा होते त्याचं कसं पाणी घालून हे सगळं धुवून घ्यायचं आपल्याला पडतंय ना त्याच्यामध्ये संपूर्ण चिखल पडत खूप जास्त पाणी लागत आणि हे पाणी असतं ते पूर्ण वरती येत असतं उद्या सकाळपर्यंत आणि चिक चिक खाली घट्ट राहतो ते मी दाखवेल असतं मला पुढे हाताने करून काढते पाया नको घालवायला तर चोठात बा चिक जरा सुद्धा आपण ही अशी एक चाळण घेतलेली आहे पिठाची बारीक आहे एकदम त्याच्यातून मी हे जे आहे पाणी आपल्याला हे सगळं गाळून घ्यायचं आहे का गाळून घ्यायचं आहे तर ते गव्हाचा जो चिक असतो ते गव्हाचे जे कण असतात ते राहायला नको म्हणून गाळून घ्यायचं बाकी काहीच काळून हे जे दिसतात ना तर हे बघा हे जे दिसत हे हे जे दिसतात कण त्याच्यासाठी आपल्याला हे चाळून घ्यायचं बाकी काही नाही हे हे गायच्यात मग गाचा चोखा निघालेला आहे आपल्याला नको होतं म्हणून बस चाळणीने चाळावं लागतं हा बघा हा असा आता त्या टप मध्ये पण हा असा सगळा घट्ट चिक खाली बसेल वस्त्रगाळ पण करू शकता हा हे चिक हा चिक सगळा खाली बसलेला आहे सगळं पाणी काढून टाकायचं नुसतं पाणी आहे वरती सगळा चिक चिक जो आहे हे नुसतं पाणी आहे आणि चिक चिक जो आहे तो याच्या खाली आहे सगळा दहीवरचं पाणी फेकून द्यायचं आपल्याला न हलवता सांग शेपूरचं पण पाणी असं ओतून काढायचं आहे बघा पुढं पाणी पाणी पण खाली सगळं असं घट्ट चिक राहत आहे आपल्याला पाणी वरच कमी करायचं आहे जितकं पाणी निघतंय वरच तेवढं सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे बघा आता चिक चिक जायला लागलं आता हे स्टॉप करायचं पाणी म्हणजे हे एवढं पूर्ण टप भरून बघा पाणी ओतून टाकलं आणि हा खाली आता आपल्याला दिसतोय एकदम घट्ट असतो हा खाली बघा हा जो आहे तो आपला चीक कुरडायचा सगळा हा चीक आपल्याला मिळालेला आहे कुरड्या करण्यासाठी हॅलो नमस्कार मंडळी आज आपण बघणार आहे कुरडायची रेसिपी गेले दोन चार व्हिडिओ मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल मी गहू भिजायला घातले होते तर ते गहू मी काल वाटून त्याचा चीक वगैरे काढून ठेवलेलं आहे इथं इथं मी सगळी तयारी केलेली आहे ते कुरडई बनवण्याचं यंत्र म्हणा किंवा साचा सोऱ्या जे काही म्हणतात ते नंतर इथं मी पातेलं रवी वगैरे हटायला तर आता आपण कुरडईचं पीठ शिजवणार आणि मग कुरड्या घालणार त्याचं मी प्रमाण तुम्हाला सांगते आता जेवढा चीक आहे तो चीक मी या पातेल्याने मोजून घेणार आणि जेवढा आपला चीक भरेल तेवढं मी पाणी अगदी बरोबर तेवढंच पाणी मी उकळायला ठेवणार जर समजा हा एक पातेलं चीक असेल तर एक पातेलं पाणी मी गरम करायला पातेल्यामध्ये ठेवणार आणि पाणी उकळलं की त्याच्यातलं अर्धं पाणी आपल्याला काढायचंय कारण चिकामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल पाण्याचं प्रमाण पण थोडंसं आहे जर खूप जास्त घट्ट चीक असेल तर जेवढा चीक आहे तेवढं पाणी पुरेसं होतं तर मी लागेल तसं हळूहळू पाणी घालणार आहे कारण जर तुमचं चीक पातळ असेल आणि पाण्याचं प्रमाण जर तुम्ही तसं ठेवलं तर मग तुमचा चीक जो आहे कुडईचा तो पातळ होऊ शकतो आणि कुडई सगळे चिटकून बसेल तर आपल्याला एक एक तार अशी सेपरेट आली पाहिजे तर चला मग मी सुरुवात करते तर मी तुम्हाला दाखवते हे जे एक पातळ आहे एवढं 
तर हे एक पातेलं भरून मी याच्यामध्ये पाणी उकळून ठेवते तर हे पाणी आपल्याला उकळायला गॅसवर ठेवून द्यायचं आहे पातेलं आपण गॅसवर ठेवायचं आहे उकळण्याची आता काय करायचं आपल्याला हा जो चीक आहे तो हा बघा असा पूर्ण खाली असा घट्ट होऊन बसलेला असतो दिसतंय हे असा असा एकदम घट्ट झालेला असतो हा चीक तर हा आपल्याला पाण्यात पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आणि हा चीक आपल्याला आता ह्या पातेल्याने ह्याने मोजून घ्यायचा आहे टाकून घेते हे साधारण एक दोन चमचे मीठ मीठ जे आपल्याला ते असं टेस्ट करून बघायचं कितपत खारट आहे कितपत त्याच्यात तुम्ही तुरटी पण टाकू शकता पण आता माझ्याकडे सध्या तुरटी नाही आहे तर आता या पाण्याला पुन्हा कळकळून मोकळी आली आहे तर मी याच्यात अगदी थोडस थंड पाणी टाकणार आहे म्हणजे ना गुठळ्या होत नाही गणपती बाप्पा मोर या गणपती बाप्पा मोर या आणि हे पीठ आपल्याला असं याच्यामध्ये टाकायचं आहे पाणी 
एकट्याने हलवायला खूप ताकद लागते मस्त घालायची मागच्या वर्षी का नव्हतं का फॅक्ट घालणार का म्हणायची पोळस अजून पाणी लागेल का मला वाटतंय अजून नवरस पाणी घातलं तरी पण चालेल कारण खूप जास्त घातलं दमलेची घालून खायला मस्त लागती कुरडाई पण मेहनत आहे मेहनत का फल अच्छा ही होत आहे ना चांगलंच असत मेहनतीच फळ आणि हे मी लहानपणापासून करते बरं का असं नाही की आता शिकले लग्न झाल्यावर शिकले सहावी सातवी असल्यापासून मला येत हे मला आवडतं करायला आपला चांगला शिजा लागला एवढ्याची आता पाणी परफेक्ट झालंय टॅक मी हलवायचं असं ताकद पण नसत लागतेच ताकद लावायला पण हे नसत आपल्याकडे ओढत ओढत असं शिजवायचं तर एकटीने पण शिजवायला येत चिकट चिकट आहे पण असं खूप मस्त घट्ट शिजवण भारी वाटतं करा चला आता आपण मस्त बारीक गॅस करून वापरायची आपल्याला ठेवलंय झाकून ठेवायचं आपल्याला हे आणि थोडं थोडं करत संपूर्ण पाणी आपल्याला लागलेलं आहे आपण जेवढं पाणी ठेवलं होतं ते पूर्ण पाणी आपल्याला लागलेलं आहे अगदी थोडस पाणी त्याच्यामध्ये शिल्लक आहे हे पण घातलं तरी चालेल पण नको मला थोडस पीठ घट्टच पाहिजे तर तोपर्यंत आपण प्लास्टिक जे आहे ते वरती तयारी करून घेऊया कुरड्या घालायची आणखून घेऊया आणि हे कमी घेऊन जाते वरती तर आपल्याला तर बघूया आपण याला वाफ आली आहे का हा छान वाफ आली आहे आणि शायनिंग पण आली आहे बघा त्याच्यावर अशी चमक पण आली आहे पिठावर तर पीठ शिजलंय मला वाटते अजून वाफी ते मोठी दर तरुण गॅस मोठा करत आता पिठाला चांगलीच वाफ आलेली आहे आणि आपलं आता पीठ तयार झालं तर चला घेऊन जाऊ यायला भोत सारख दिसत माझ्याच्या तीनच पडत आहेत एका वेळेला
तिचे पीठ ठेवलं होतं ते पीठाच्या अशा मी साडगी घालून घेतले साधारण एक दोन तास झाले घालून तर ह्या बघा अशा पलटतात तर आपल्याला ह्या पलटी मारून ठेवायच्या म्हणजे घालून चिपकत नाहीत आणि वाढतात पण चांगल्या पूर्ण एक एक तार अशी सुट्टी झालेली या सगळ्या कुरड्या आता वाळून तयार झालेल्या आहेत तीन उनं दिली आहे त्याला मी चांगली कडकडीत आणि तीन उनं दिल्यानंतर ह्या अशा कुरकुरीत एकदम वाळलेल्या आहेत तर आता ह्याला आपण तळून बघूया तेल तापले तर ही कुरडी आता मी याच्यात सोडते तर ही बघा अशी छान फुललेली आहे आपली थोडे जुने चालून बघूया तर अशा प्रकारे आपल्या कुरड्या छान फुलत आहेत तर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा तर पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय